হ্যালো ভিউয়ার আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তোমরা সকলকেই হচ্ছে আজকের এই ভিডিওতে স্বাগত আমি কিছুদিন আগে হচ্ছে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম তো সেখানে আমি জানতে চাইছিলাম যে তোমাদের কাছে যে আইউটির হচ্ছে কোনো ভিডিও চাও কিনা বা কোনো প্লেলিস্ট চাও কিনা তো সেখানে তোমরা অনেকেই কমেন্ট করেছো যে হচ্ছে একটা প্লেলিস্ট হলে ভালো হয় তো আমার প্ল্যান কিছুটা এরকম যে হচ্ছে লাস্ট ইয়ারের কোশ্চেন থেকে শুরু করব প্রথমে ম্যাথটা সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করবো দেন যদি সম্ভব হয় ফিজিক্স এরকম একটা একটা করে এক এক ইয়ার করে আমি সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করবো সো হচ্ছে আজকের ভিডিওতে মেনলি হচ্ছে আমার লাস্ট ইয়ারের কোশ্চেনটা আর আরেকটা কথা জাস্ট না বললেই নয় আমি হচ্ছে ওই পোস্টে মেনশন করছিলাম যে কারো কাছে যদি হচ্ছে লাস্ট ইয়ারের কোশ্চেনটা থাকে আইউটির তাহলে হচ্ছে আমাকে একটু সেন্ড করতে তো খুব ভালো লাগলো যে হচ্ছে তোমরা অনেকেই আমাকে সেন্ড করছো তো সেই জন্য তোমাদের সবাইকেই থ্যাংকস আচ্ছা হ্যাঁ যেটা বলতেছিলাম যে আজকের ভিডিওতে হচ্ছে লাস্ট ইয়ারের আসা প্রথম পাঁচটা ম্যাথই করব আর আমি হচ্ছে উদ্ভাসের কোশ্চেন ব্যাংকটা থেকে ফলো করতেছি মানে ওখান থেকে সিরিয়াল অনুযায়ী ম্যাথ দিতেছি তো তোমরা হচ্ছে আমার মনে হয় ওখানে ছত্রিশটা কত জানি ছিল ওইখান থেকে পাবা তো প্রথম থেকে একদম ফলো করতেছি তো ইনকেস কোশ্চেন যদি এদিকে বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে ওইখানে তোমরা বইয়ে তোমরা পেয়ে যাবা তাহলে চলো আমরা শুরু করে দিই আমাদের আজকের ভিডিওটি এখন এই প্রথম কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে একটু দেখো আচ্ছা একটু আমি কালারটা চেঞ্জ করি কলম হ্যাঁ প্রথম কোশ্চেনটাতে বলা হয়েছে যে এ থিন লাইন আচ্ছা আর একটা কথা জাস্ট বলেই শুরু করব আমি ম্যাথুল এমনভাবে করব যাতে কমপ্লিটলি যে একদম ক্যালকুলেটার এক্স এমনটা না ক্যালকুলেটার অবশ্যই ইউজ করব চেষ্টা করব এমন একটা ওয়ে দেখাইতে যেটা তোমরা হচ্ছে খুব মানে অ্যাকুরেটলি ম্যাথ মিলাইতে পারো কম সময় লাগবে এটাও প্লাস হচ্ছে যে কাইন্ড অফ ক্যালকুলেটারটাকে ইউজ করতে হবে সাথে সাথে ঠিক আছে সো একদম যে ক্যালকুলেটার দিয়ে সবগুলো ম্যাথ করবো জিনিসটা এরকম না কারণ যখন আমি নর্মালি ভিডিও বানাই তখন আমার মেন টার্গেট থাকে যে ক্যালকুলেটার হ্যাক্স বাট এটা কিন্তু আমি হচ্ছে টানা সবগুলো কোয়েশ্চেন সলভ করতেছি সো একটু আক্টু আমরা হচ্ছে যে থিওরিটা অ্যাপ্লাই করবো বাট চেষ্টা করবো যেহেতু আমি ভিডিওটা বানাইতেছি যত ম্যাক্সিমাম ক্যালকুলেটারটাকে ইউজ করা যায় আর সাথে যে সকল থিওরি ইউজ করবো আমি চেষ্টা করবো এগুলো তোমাদেরকে বুঝাই দেওয়ার জন্য তাহলে চলো আর একদমই কথা বাড়াবো না শুরু করি আজকের ভিডিওটি তো বলা হয়েছে যে ইফ এ থিন লাইট রে ফলস আপন দা এক্স এক্স ইস অ্যালং দ্য লাইন ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই ইজ গুড টু থ্রি অ্যান্ড গেটস ফুললি রিফ্লেক্টেড হোয়াট উইল বি দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য লাইন অফ দ্য রিফ্লেক্টেড রে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ এখন আমি জাস্ট নর্মালভাবে আঁকলাম মনে করো এই যে আমার একটু ব্যাখ্যা হয়েছে হ্যাঁ গেল এখন বলা হইল কি যে এক্সেক্সিসের উপর একটা রেখা আপতিত হলো তো এভাবে দিলাম এভাবে দেওয়ার রিজনটা কি এভাবে দেওয়ার রিজনটা হলো খেয়াল করো এক্স এর সহ পাঁচ ওয়াই সহ পাঁচ দুইটাই প্লাস ফাইভ ঠিক আছে মানে থ্রি বাই ফাইভ বাই থ্রি হবে যদি থ্রিটা কিনতে নিয়ে আসি বাট আপাতত আমার কোন চতুর্ভাগে আছে যদি এটা বের করতে চাই বা রেখাটা দেখতে কীরকম হবে সেটা বের করতে চাই এক্সের শখ ধনাত্মক বা ওয়াইয়ের শখ ধনাত্মক ঋণাত্মক সেটা আইডেন্টিফাই করলে হবে সো এখানেও এক্সের শখ ধনাত্মক ওয়াইয়ের শখ ধনাত্মক তার মানে দুইটাই প্রথম চতুর্ভাগে আচ্ছা গেলাম না জানলে অসুবিধা নেই আমরা ম্যাথ করার সময় দেখবো এটা কি ইউজই করতেছি না দেন বললো গেস ফুললি রিফ্লেক্টেড মানে আপাতন কোন যে আপাতন রশ্মিটা সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হবে তাহলে ধরলাম এক শখের উপর তো আপতিত হয় তাহলে এক্স হচ্ছে আমার কি জানি বলে ওই যে একই সমতল অবস্থান করে একটা কথা ছিল না তো ওই সমতলটা তাহলে সে আবার এভাবে প্রতিফলিত হয়ে চলে গেল এখন আমাদের মাথায় কি আসে আমাদেরকে এখনই রিফ্লেক্টেড রেটা বের করা লাগবে এখন সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে হচ্ছে কি অনেক মানে ফুল ম্যাথ করে বের করারও ওয়ে আছে বাট এখন আমি যেহেতু শিখেছি সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে কি হইতে পারে তো আমার মাথায় আসলো যে আচ্ছা তাহলে এই যে দুইটা রেখা ছেদবিন্দু কিন্তু এক সক্ষের উপর অবস্থিত তার মানে অবশ্যই আমার দুইটা রেখায় ওই সেম বিন্দু দিয়ে যায় যে বিন্দুটা হচ্ছে এক সক্ষের উপর অবস্থিত তার মানে এক সক্ষের উপর যদি কোনো বিন্দু থাকে তাহলে তার কোটি কত হবে শূন্য এখন এই কোটির ভ্যালু শূন্য যদি আমরা সমীকরণে বসাই দিই প্রথম সমীকরণে তাহলে আমরা এক্সের মানটা পেয়ে যাব তাহলে বসাই দিই ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই ভ্যালু জিরো তাহলে ফাইভ ইন্টু জিরো হচ্ছে জিরো ইজ ইকুয়াল টু তাহলে থ্রি যেহেতু মাঝখানে জিরো আছে তার মানে এক্স ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ সো এক্সের ভ্যালু বসাই দিলাম থ্রি বাই ফাইভ এখন জাস্ট এই সমীকরণগুলো সিদ্ধ করে কোনটার সাথে মিলে বা কোনটা হচ্ছে এই রেখাগুলোর মধ্যে কোনটা হচ্ছে এই বিন্দুগামী সেটা বের করতে পারলেই কিন্তু ম্যাথটা শেষ 
ইভেন এটা বের করা অনেক ইজি কারণ খেয়াল করে দেখো মানে ক্যালকুলেটর আমরা ইউজই করতেছি না মোটামুটি বলতে গেলে এই ম্যাপটা করার জন্য সবই তো ওয়াই জিরো তার মানে জিরো 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 প্রথমটাতে দেখো এক্সের ভ্যালু কত থ্রি নিচে নিলে সেভেন বাই থ্রি বাট তোমার লাগবে থ্রি বাই ফাইভ কাটা পরেরটায় সেভেন বাই ফাইভ কাটা ফাইভ বাই থ্রি বাট তোমার লাগবে থ্রি বাই ফাইভ কাটা তা লাস্ট ওয়ান থ্রি বাই ফাইভ তার মানে এটাই হচ্ছে আমার সঠিক উত্তর তাহলে খুব ইজি একটা ম্যাথ এমন না খুব আহামরি লম্বা জাস্ট কোয়েশ্চেনটা একটু ভালো করে পড়িও আর তোমাদের অনেকের সমস্যা হয় যে হচ্ছে ইংলিশে কোয়েশ্চেন সমস্যা হবে কি না জাস্ট আমিও তো আসলে খুব ভালো ইংলিশ পারি না বাট জিনিসটা হচ্ছে ম্যাথ ফিজিক্সের ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেনে যদি বারবার এক দুইবার পড়ো বা যা ইনফরমেশন আছে সেগুলোকে ইউজ করলেও মাঝে মধ্যে ম্যাথটা মিলে যায় বাট হ্যাঁ অবশ্যই মাঝে মধ্যে ইংলিশটা না বুঝলে ম্যাথটার তো আর আগা মাথা পাবে না সো চেষ্টা করবো একটু ভেঙে ভেঙে পড়ার তাহলে আশা করি ম্যাথটা বুঝতে পারবা দেন আমরা আমাদের পরের ম্যাথটায় চলে যাই পরের ম্যাথটা হলো এটা তো বললো কি এখানে যে এ লাইন ইন্টারসেক্ট অ্যানাদার পারপেন্ডিকুলার লাইন অ্যাট টু পয়েন্ট ফোর ধরলাম হচ্ছে এটা একটা লাইন এটার উপর একটা আরেকটা লাইন পারপেন্ডিকুলারলি ইন্টারসেক্ট করছে যেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্টটা এখন আমাকে বলল গোস্ত্রা ওরিজিন তো ওই যে সেকেন্ড যে লাইনটি ইন্টারসেক্ট করছে পারপেন্ডিকুলার লাইন মানে এটা সেটা আবার ওরিজিন দিয়েও যায় তো ধরলাম হচ্ছে এটা আমার ওরিজিন আমি র্যান্ডমলি আঁকতেছি এক তো এক্সিস টেক্সিস ধরে আঁকতেছি না আচ্ছা তার মানে সেকেন্ড লাইনের আমরা বলতে পারি যে টু কমা ফোর আর জিরো কমা জিরো বিন্দু দিয়ে যায় দেন ফাইন দি ইকুয়েশন বা ফার্স্ট লাইন আমাকে হচ্ছে এখন এই ফার্স্ট লাইনে ইকুয়েশন বের করতে বলছে এটাও আমরা খুব ইজিলি করার চেষ্টা করব যেমন আমরা প্রথমে দ্বিতীয় রেখার ঢালটা বের করে ফেলি দ্বিতীয় রেখার ঢাল কি হবে ওয়াইজ ইকুয়াল টু এম এক্স প্রথমত ওয়াইজ ইকুয়াল টু এম এক্স সমীকরণ দিয়ে করবো কারণ হচ্ছে আমার মূল বিন্দুগামী রেখা ইভেন এম বের করা অনেক বেশি ইজি ফোর বাই টু সহজ কথায় কারণ ফোর মাইনাস জিরো টু মাইনাস জিরো তাহলে ফোর বাই টু এক্স তাহলে কত আসে ওয়াইজ ইকুয়াল টু টু এক্স সহজ কথায় বা আমরা কি লিখতে পারি টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন এই রেখার লম্ব রেখার সমীকরণের সমীকরণ কি হবে যে সহগ্ধ ইন্টারচেঞ্জ করবে তার মানে এক্স ওয়াই মাঝখান চিহ্ন পরিবর্তন আর ওয়াই সাথে চলে গেল টু খেয়াল করে দেখো এখানে শুধু এই নাম্বার অপশানে এটা আছে বাকি কোনোটাতে এটা নাই সো বাকি ম্যাথ আমার করাই লাগবে না জাস্ট এতটুকু দেখে এতটুকু দেখে আমরা ম্যাথ কোষ উত্তর কোনটা সেটা আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারতেছি দেন আমরা চলে যাই আমাদের পরের ম্যাথে আমাদের এই ম্যাথটা আমার কাছে মোটামুটি ইন্টারেস্টিং লাগছে আর হ্যাঁ অনেকক্ষণ পর আমরা এই ম্যাথটাতে হচ্ছে ক্যালকুলেটার ইউজ করব এটার ওয়েটা ভালোই লেন্দি বাট যেহেতু আমি শিখাইতেছি আমি চেষ্টা করব যে শুধু ম্যাথটা না করে ক্যালকুলেটার দিয়ে আমরা সলভ করে ফেলবো জিনিসটাকে বাট কিছু কনসেপ্ট কাজে লাগাবো আমরা কিছু এজুমশন কাজে লাগাবো কিছু আইডিয়া কাজে লাগাবো কীরকম প্রথমত আমরা হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টুর ভ্যালুটা একটু বের করে নিই একটু দাঁড়াও আমরা হচ্ছে স্ক্রিনটাকে একটু এই পাশে নিই হ্যাঁ আমরা আগে ওয়ান বাই রুট টুর ভ্যালুটাকে নিয়ে নিই আমাদের হচ্ছে আমি রিসেট দিয়ে নিলাম সব কিছু তাহলে ওয়ান বাই রুট টু যদি আমরা নিই ভ্যালু আসে পয়েন্ট সেভেন আচ্ছা আমার একটুকে বেশি লাগবে না তো আমার এইটার ভ্যালু হচ্ছে সহজ কথায় পয়েন্ট সেভেন এখন অপশানগুলো দেখো ফার্স্ট অপশানে বলা হয়েছে কি যে এক্স এর ভ্যালু পয়েন্ট সেভেন থেকে বড় হবে এক থেকে ছোট হবে দুই নম্বর অপশানে বলছে এক্স এর মান পয়েন্ট সেভেন থেকে বড় হবে তিন নম্বরে বলা হয়েছে ছোট হবে আর চার নম্বরে বলা হয়েছে মাইনাস ওয়ান থেকে পয়েন্ট সেভেনের মধ্যে হবে সো আমরা নর্মালি দুই ভাগে ভাগ করিলাম যে উপরেরটা এক দুই এক ভাগ নিচের দুইটা এক ভাগ যেমন উপরেরটায় বলা হয়েছে কি এক্সের এক নম্বর অপশানে পয়েন্ট সেভেন থেকে বড় হবে দুই নম্বরে কিন্তু এটাই বলা হয়েছে জাস্ট এক নম্বরে একটা লিমিট দিয়ে দিছে সিমিলারলি সিডির জন্য এখন আমরা কি করব একটা মান ধরে নিব ঠিক আছে যেমন আমি এখানে এই প্রথম দুইটা কেসের জন্য এক্সের মান ধরে নিলাম মনে করো পয়েন্ট সেভেন থেকে বড় হতো তাহলে পয়েন্ট এইট আবার এখান থেকে একটা ভ্যালু ধরে নিলাম মনে করো বললো এক্স এর মান হবে পয়েন্ট সেভেনের চেয়ে সরি হ্যাঁ পয়েন্ট সেভেনের চেয়ে ছোট তাহলে ধরলো মনে করো পয়েন্ট সিক্স এই দুইটা ভ্যালু কিন্তু এক্স এর মানে একটা পয়েন্ট সেভেন থেকে বড় একটা পয়েন্ট সেভেন থেকে ছোট সো আমরা ফার্স্টে বি আর সির জন্য ট্রাই করবো দেখবো আমাদের ম্যাথ হয়ে গেছে মানে একটা অপশান দিয়ে ট্রাই করলে আমাদের ম্যাথ হয়ে যাবে মোটামুটি তাহলে ফার্স্টে হচ্ছে কি কিছু তুলে নিই যে আমার হচ্ছে কস ইনভার্স এই যে এক্স দিলাম আর যদি এখানে একটা এক্স আছে ওইটাকে ইউজ করাও বেটার তাহলে আমরা সাইন ইনভার্স এই মনে করো এখন এটা দিলাম আমি ঠিক আছে এখন ক্যালকে যাবা ক্যালকে গিয়ে প্রথমে এ বির জন্য ট্রাই কর
আসলো কত ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর যার ভ্যালু একের থেকে বড় তার মানে দুইটাই পাঁচ কিন্তু এখন এ বি দুইটা তো উত্তর হইতে পারে না জাস্ট চিন্তা করো এক নাম্বার অপশান আর বি নাম্বার অপশানের মধ্যে মেন পার্থক্যটা হয়েছে বিতে বলা হয়েছে এক্স এমন পয়েন্ট সেভেন থেকে বড় তার মানে দশ বিশ তিরিশ তাও হইতে পারে বাট আমার এই এক্স এর তো ইনভার্স ফাংশানে আছে আর আমরা জানি কি আমাদের কস ইনভার্স বা সাইন ইনভার্স ফাংশনের ডোমেন হলো মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান সো আমি যদি এখন এখানে ক্যালকে গিয়ে এক্স এর ভ্যালু সত্তর দিই তাহলে আসবে কি ম্যাথিরো তার মানে বি কারেক্ট বাট পুরাপুরি কারেক্ট না হাফ কারেক্ট তার মানে এই হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর খুব ইজিলি মানে একটা অপশান ট্রাই করি কিন্তু আমাদের ম্যাথ হয়ে গেছে আমরা আসলে এতগুলো ট্রাই করার দরকার নাই যে বুঝবে সে কিন্তু একটা অপশান ট্রাই করে ম্যাথের আনসার দিয়ে দিতে পারবে তাহলে চলো আমরা আমাদের লাস্ট সেকেন্ড লাস্ট কোশ্চেনের দিকে যাই আচ্ছা এই কোশ্চেনটা প্রথম কথা হচ্ছে এই কোশ্চেন আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে করার আগে আমাকে যদি কেউ জান বলতে পারো যে আসলে কোন চাপটার আমার জন্য সুবিধা হয় আমি জানি না আসলে এটা শর্ট সিলেবাসে আমরা লিখছে বাট আমি বুঝতে পারতেছি না যে আসলে কোন জায়গা থেকে দিছে এখন মনে করো আমরা উদ্বাসের বইয়ের সূত্র দেওয়া আছে আমি হচ্ছে ওইসবে যাইতেছি না কারণ ওই সূত্র আমি নিজে জানি না আসলে কোথেকে আসলো বাট এখন আমরা মনে করো খুব সাধারণ পাবলিক আমরা হচ্ছে সূত্র টুত্র জানি না এখন কি করব ওইটা হচ্ছে আমার কথা সো আমরা তখন কম্পেয়ার করব কিভাবে খেয়াল করো আমি সূত্র দিয়ে দেখাবো অসুবিধা নেই মনে করো এটা হচ্ছে একটা ত্রিভুজ এটা হচ্ছে একটা চতুর্ভুজ ঠিক আছে ত্রিভুজে তিন কোণের সমষ্টি কত হয় একশো ডিগ্রি চতুর্ভুজে চার কোণের সমষ্টি হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি খেয়াল করো বাহু কয়টা তিনটা খেয়াল করো বাহু কয়টা চারটা তিনটা হলে তিনশো একশো আশি আসলো চারটা বাহু হলে তিনশো ষাট আসলো ওয়েট এবার আমরা কোয়েশ্চেনটা পড়ি দ্য সাম অফ অল অ্যাঙ্গেলস অফ এ পলিগন ইজ ওয়ান এইটি ডিগ্রি হাউ মেনি সার সাইডস দ্য পলি ডাস দ্য পলিগন হ্যাভ সো টোটাল অ্যাঙ্গেল কত এক হাজার আশি ডিগ্রি একটা পলিগনের এখন ওই পলিগনের কতগুলা সাইড আছে আমাকে এখন এটা বের করা লাগবে সো আবার আসি ব্যাক করি যখন আমরা ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করতেছিলাম সাইড তিনটা কোন একশো আশি যখন আমরা চতুর্ভুজ নিয়ে কাজ করলাম সাইড চারটা কোন তিনশো সাইড খেয়াল করো এখান থেকে এখানে বাহু বাড়ল একটা ঠিক আছে এখান থেকে এখানে বাহু বাড়ল একটা আর কোন বাড়লো কত একশো আশি তার মানে আমি যদি পাঁচটা সাইড নিয়ে কাজ করতাম তাহলে আরও একশো আশি বাড়তো তাহলে তিনশো ষাট যোগ একশো আশি তাহলে হইতো কত পাঁচশো চল্লিশ আমি যদি আরও একটা সাইড বাড়াইতাম তাহলে কত হইতো আরও একশো আশি বাড়াইলাম তাহলে হয় সাতশো বিশ সাতশো বিশ আচ্ছা আমি আরও একটা এখনও তো যাইতেছি দেখো কাছাকাছি যাইতেছি অলরেডি অনেকে বুঝে গেছে উত্তর কত দেন আমি যদি হচ্ছে ষাটটা নিতাম তাহলে আরও একশো আশি বাড়ালাম তাহলে আসলে নয়শো হয়ে গেছে আমার আর যদি আরেকটা বাড়াই তাহলে হয়ে যাবে কত এক হাজার আশি তার মানে এখানে সাইড থাকবে কয়টা সাইড থাকবে এখানে তাহলে মোটামুটি খুব আহামরি কোনো কোয়েশ্চেন কিন্তু না বাট তোমাদের এটাকে একটা সূত্র দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায় সূত্রটা আমি একটু লিখে দিই ঠিক আছে কারণ অনেকেই বলে যে সূত্র যদি অনেক তাড়াতাড়ি ম্যাথ হয়ে যায় সো সূত্রটা জেনে রাখা অসুবিধা না আমার ভিডিও দেখে যদি সূত্রটা মুখস্থ রাখতে পারো দ্যাট অনেক ভালো হবে সেটা তাহলে এন মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান এইটি ইজ ইকুয়াল টু ডিগ্রি তাহলে আমরা এন মাইনাস টু বের করা লাগবে তাহলে থাউজেন্ড এইটি ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইটি তার মানে এন এর ভ্যালু হচ্ছে থাউজেন্ড এইটি ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইটি প্লাস টু আচ্ছা তাহলে থাউজেন্ড এইটি ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইটি প্লাস হচ্ছে টু করলেও আরটি আসতেছে ঠিক আছে সো অনেক সময় আসলে আমাদের অনেক কিছু কমন পড়ে না সো সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আমি যেটা করি এই কাজটা করি যে আমি হচ্ছে এর কাছাকাছি জানি এমন একটা জিনিস নিয়ে কাজ করি তাহলে বাকিগুলোর উত্তর আমরা পেয়ে যাই চলে যাই আমরা আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেনে চোদ্দ মিনিটের মতো হয়ে গেছে প্রায় তোমরা অবশ্যই জানাবে আসলে ভিডিওটি কেমন লাগলো তাহলে হচ্ছে মোটামুটি মোটিভেশন পাই আরও বেশি ভিডিও বানানোর আর দ্রুত ভিডিও বানানোর এবার এই ম্যাথটা আগেই বলে দিই অনেকেই কমেন্ট করতে পারো যে এই ম্যাথটা তো বিশাল হয়েছে এই হয়েছে সেই হয়েছে অবশ্যই করতে পারবা কারণ তোমাদের একটা রাইট আছে করার মতো বাট এটা ছাড়া অন্যভাবে করার কোনো ওয়ে নেই আরেকটা ওয়ে হচ্ছে কি থরলি করো বসে বসে ঠিক আছে আচ্ছা সেটা আমিও দেখছি আমার কাছে মনে হইল এই ম্যাথ ওইভাবে করলে হিউজ জায়গা লাগবে তুমি বিরক্ত হয়ে যাবে ভুল হটে নেসে বেড়ে যাবে সো আমি একটা ওয়ে দেখাই আগের চারটা ম্যাথ আমি কথা বলছি দেখে অনেকক্ষণ সময় লাগছে আমি এই ম্যাথে কথা কম বলবো ম্যাথটা করবো জাস্ট তোমরা খেয়াল করবা সো আগের চারটা ম্যাথ কিন্তু একদমই আহামরি কোনো ম্যাথ ছিল না আমার কাছে মনে হয় দুই মিনিটে করার মতো ম্যাথ এই চারটা ম্যাথ ছিল আগের চারটা খুব আহামরি কোনো একটা ম্যাথই ছিল না ব
এভাবে আগে চারটা ইজি ম্যাথে সময় সেভ করে তোমাকে এই টাইপের ম্যাথগুলোতে টাইম দিতে হবে সো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা কোথাও যদি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকে পরীক্ষাগুলো দিবা ভালো মতো টাইম ম্যানেজমেন্ট করবা কারণ এসব পরীক্ষার হলে তুমি কোনটাকে কি পরিমাণ টাইম দিবা এটা একটা অনেক বড় ফ্যাক্টর তাহলে চলো বেশি কথা বলবো না ম্যাথ শুরু করে দিই এখন বলা হয়েছে কি যে দ্য রুলস অফ দ্য ইকুয়েশন একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে যেখানে ইকুয়েশনের পি কিউ আর এর ভ্যালু আমরা জানি না তো বলা হয়েছে যে ওই ইকুয়েশনটার রুটগুলো হচ্ছে এ বি আর সি এখন তোমাকে সামেশন অফ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ভ্যালু বের করতে বলছে তো তোমার যে কাজগুলো হচ্ছে একটা একটা করে করি আমরা প্রথমত পি কিউ আর এর ভ্যালু আমরা জানি না তাহলে আমরা যেহেতু ক্যালকুলেটারে করব পি কিউ আর এর আমরা একটা ভ্যালু ধরে নিই ধরলাম টু থ্রি ফোর র্যান্ডমলি যে কোনো ভ্যালু ধরতে পারো বাট আমি টু থ্রি ফোর ধরলাম আমি প্রায় ভিডিওতে বলি জিরো আর ওয়ান ভ্যালু দুইটা না ধরতে সো টু থ্রি ফোর এখন আমরা এ বি সি এর মান বের করে ফেলি বের করবো না আসলে আমরা ক্যালকুলেটারে সেভ করে ফেলবো একবারে তাহলে আমরা যাবো অনে গেলাম মোড়ে দেন এখানে এ ক্লিক করলাম আমাদেরটা হচ্ছে পলিনোমিয়াল পলিনোমিয়াল চুজ করলাম ডিগ্রি হচ্ছে তিন চুজ করলাম এক্স কিউবের সব ওয়ান দেন পি টু কিউ থ্রি আর ফোর টু থ্রি ফোর ঠিক আছে গেল এখন স্টোর দিয়ে এ দেন ইকুয়াল স্টোর দিয়ে বি দেন ইকুয়াল স্টোর দিয়ে সি যেই কাজটা অনেক সময় করো একদম ক্লিয়ার দিয়ে চলে যাও বা হচ্ছে একদম শিফ্ট দিয়ে সরি এক আহা আচ্ছা দেখি সেফ আছে মনে হয় দেখি আমি কথা বলতে বলতে নিজেই দেখাই ফেলছি ঠিক আছে সো মোডে গিয়ে অনেক সময় এ ওয়ান ক্লিক করো ভুলে এটা করবে না তোমরা দুয়ে রাখবা যেটা কমপ্লেক্স মন তুইয়ে এবার দেখে আমি তোমার সাথে কথা বলতে করলাম যে আমারটা বা চলে গেল কি না শিফট দিয়ে রিকল দিলাম এ যে আছে আই ঠিক আছে এই যে আই দুটাতেই আছে বা সবই সেভ আছে গেল এখন আমাকে বের করতে বলছে যে সামেশন অফ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এখন এটা কি সামেশন অফ এ প্লাস বি মানে দুইটা মূল নিয়ে তার যোগ করবো তার বড় করবো তাহলে কয়টা কম্বিনেশন হইতে পারে একটা হইতে পারে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার একটা হইতে পারে বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার আর একটা হইতে পারে সি প্লাস এ হোল স্কোয়ার এই তিনটা কম্বিনেশনই হইতে পারে এ প্লাস বি যে কথা বি প্লাস এও একই কথা সো আমরা এখন কি করব আমরা এখন এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের মান দেখব বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারের মান দেখব আর সি প্লাস এ হোল স্কোয়ার মান দেখব কত আসে টু আসে দ্যাট মিন্স এটার ভ্যালু হচ্ছে টু এখন আমরা জাস্ট অপশনগুলো চেক করব থেকে কোন অপশনের জন্য মিলে প্রথম টু পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ মানে ফোর মাইনাস থ্রি কত আসে টু তো হয়েই গেল প্রথম অপশনের জন্য মোটামুটি আমার ম্যাথ মিলে গেছে সো কষ্ট কম হলো একটু আমি তো ভাবছি সবগুলোর জন্য অপশন মিলাইতে হবে বাট এমন না হামুরি যে খুব বেশি ম্যাথের জন্য মিলাইতে হচ্ছে মোটামুটি চারটার জন্য মিলেতে খুব বেশি সময় লাগবে না তো এই ছিল আজকের আমার পাঁচটা ম্যাথ নেক্সট লেকচারে আরও পাঁচটা ম্যাথ করব একটু পরীক্ষা চলতেছে দেখে হচ্ছে যে পাঁচটা বেশি আপলোড করতেছি না আশা করি হচ্ছে যে আমার পরীক্ষা তিন তারিখ শেষ হয়ে যাবে যদিও তারপর থিসিস আছে তো সতেরো তারিখ মোটামুটি আমি ফ্রি হয়ে যাব তো আশা করি সতেরো তারিখের পর আমি ডেইলি একটা ভিডিও ছাড়ার চেষ্টা করব ভিডিওগুলোর লেন্থ আমি মিনিমাম থার্টি মিনিটস টু ফর্টি মিনিটস রাখার চেষ্টা করব তো আশা করি আমার সাইডটা আমি ভালো মতো কমপ্লিট করতে পারবো এখন তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ভালো মতো ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করা টাইম ম্যানেজমেন্ট করা ক্যাল ফার্স্ট ক্যালকুলেশন করা দেন হচ্ছে জাস্ট এতটুকুই এই তিনটা কাজে একটু করো দেখবা মোটামুটি খুব ভালো রেজাল্ট পাবা আর দ্রুত এই যে মনে কিছুদিন পর থেকে ডিউর পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে সো একটা ভালো টাইম ম্যানেজমেন্ট করে নাও যেখানে হচ্ছে কোনটার জন্য কতটুকু টাইম দিয়ে বের করতে পারবা কথাটা কিছুটা এরকম অনেকে হচ্ছে ডিএর পরীক্ষা ডিউর পরীক্ষা দিবা বুয়েটের পরীক্ষা দিবা আইটির পরীক্ষা দিবা এখন ডিউ বুয়েটের মাঝখানে গ্যাপ মাত্র এক সপ্তাহ তুমি এখন থেকে যখন প্রিপারেশন নেবে তুমি এখন ফুললি শুধু ডিউর জন্য বারো দিন পড়লে আবার সমস্যা কারণ সাত দিন প্রিলির জন্য হয়তো তোমার কাছে কম মনে হইতে পারে সো একটা সেভেন্টি থার্টি প্রায়োরিটি দিয়ে চলো আপাতত যেহেতু ডিউ তোমার আগে তুমি সেভেন্টি পারসেন্ট প্রায়োরিটি ডিউকে দাও মানে সময় যতটুকু দশ ঘন্টা যদি পড়ো তাহলে সাত ঘন্টা বা সাড়ে সাত ঘন্টা হচ্ছে ডিউকে দাও আড়াই ঘন্টা বইটার প্লির জন্য প্রিপারেশন নয় রিটার্ন যদি এখন নেওয়া লাগতেছে না কারণ ওটার জন্য তুমি কি পরবর্তীতে আবার টাইম পাবা ঠিক আছে তো ওই রকম তোমার নিজের কমফোর্টেবল লেভেলের উপর ডিপেন্ড করে একটা রুটিন বানানো ওই হিসেবে পড়ো আশা করি খুব ভালো করতে পারবে আর যে কোনো সমস্যা হচ্ছে আমাকে ইনবক্স করতে পারো মোটামুটি ডিসক্রিপশান বক্সে আমার সবই দেওয়া থাকে বা আমি যেখানে ফেসবুকে যত জায়গায় লিঙ্কগুলো শেয়ার করি তো আমার আইডিতে আমাকে নক দিতে পারো খুব ইজিলি আমি আশা করি